半夜去厕所，马桶里总会出现没有冲的尿，但主人每次上完厕所都会随手冲马桶，而且家里就他一个人，这就很诡异了。房子呢还是租的，才住进来半年而已，当时的租金还很便宜，趁家里真的有别的东西，主人现在怕得很，半夜都不敢上厕所，只能憋到天亮。天亮后来到厕所，又出现了没有冲的尿，看尿的颜色，这东西啊还有点上火，主人决定豁出去了，在厕所安装了监控，终于找到了罪魁祸首，竟然是他家的猫。猫难道会上厕所？主人说等他上厕所你就知道了。等了好久，猫咪都没有要上厕所的。意思倒是主人来了尿意，刚来到厕所，猫咪就跟了过来，直接跳上了马桶，像人一样蹲在那里开始释放，表情十分严肃。主人还说自己从来没有训练过它，那它为啥会在马桶上厕所？专家说，猫喜欢模仿主人的行为，如果你们关系很好，猫会表现的像人一样，以此来得到更多喜爱。这样一来就说得通了，小猫就是主人收养的流浪猫。之前主人上厕所，猫就会蹲在厕所里仔细观察。现在呢，如果厕所门关了，猫还会叫个不停。为了方便它上厕所，主人决定以后就不关厕所门了。如果它能出马桶的话，就更。好了，无独有偶，下面这件灵异事件也和猫有关。这个健身器材会自己运动，周围没有人，也没有一丝风，它却持续摆动了三十分钟，仿佛有人在上面锻炼一样。旁边还经常出现一只黑猫，黑猫死死地盯着健身器材，器材一动，黑猫就叫，看起来非常瘆人。诡异的现象一直持续到清晨，虽然漫步机已经停止了摆动，但手臂健身器又开始自己转圈，周围依旧没人也没风。工作人员壮着胆子来到旁边，突然就感到一阵寒意袭来，健身器依然我行我素，转个不停。很明显啊，这鬼不怕生。有个工作人员不信邪，直接站上器材。运动起来，一切都很正常。等他下来后，器材竟然持续摆动了一小时。难道一切都是因为惯性的原因？之前的小姐姐半信半疑的站上器材，运动起来真的好丝滑。节目组又把手臂健身器做了个对比，用相同力气转动健身器，这个问题器材比其他的整整多转了半个小时。这时，公园的管理员大爷来了，说这有什么大惊小怪的？这是前几天新安装的，涂抹了过量的润滑油，所以比较丝滑，只要轻轻一晃就可以持续摆动很久，并不是什么超自然现象。健身器材很可能就是这只黑猫晃动的。这个问题。算是解决了。然而，下面这家发生的事就多少有点诡异了。他在墙上不能挂任何小孩的照片，只要一挂上就会被墙壁震掉，就好像里面有人在敲墙。每过五分钟，墙里还会发出奇怪的声音，小孩每天都会被吓哭。最近还变得越来越离谱，不仅墙会响，地板也开始震动，尤其到了晚上，声音更夸张，弄得一家人都无法睡觉，甚至到了只有吃药才能睡觉的地步。主人说，已经有三年没能好好睡觉了。他们把家里能发出声音的设备都拆了，声音依然没有停止。奇怪的是，邻居家却从来没有听。过这种声音，邻居怀疑会不会墙里藏了什么东西，因为实在找不到原因，他们不得不往那方面想。工作人员趴在墙上等待声音出现。哦哦哦哦声音远比想象的大，节目组猜测会不会是建筑工地的声音，但他家附近并没有施工现场，锅炉和水箱也检查过，没有任何问题。就在这时，专家发现楼下的水表管道有问题，一旦过水，水管就会震动。专家关闭了水管，果然声音都没再出现。接着再次打开水管，声音再次出现。专家解释说，声音就是水压造成的，水压冲击使得管道震动，然后又引起了墙壁震动，进而产生了声音。随后改装了管道，一切恢复了正常。好了，我是月被关注我，每天一个迷惑行为大赏。村里这面墙经常流血，有时晚上还能听到砸墙的声音。节目组蹲守了好几天，砸墙的声音再次传来，寻着声音就看到了一位大爷正对着墙做一些奇怪的事情。工作人员壮着胆子上前询问，他却什么都不说。天，节目组又遇到了他，他正对着电线杆挥动着拳头，电线杆被打得梆梆叫。这次大爷主动开口，说自己在锻炼身体而已，每天都要对着墙壁打一万多次。打完电线杆呢，他又捡起了一块鹅卵石，做了一套奇怪的动作，接着咔嚓一声，石头就成了两半，身后的一堆碎石也都是他砸碎的。工作人员尝试了一下，差点敲骨折。大爷说自己练拳是非常有用的，只见他梆梆几下就把钉子砸进去了。想吃蒜泥也不用使劲，直接就是一顿梆梆梆，蒜泥就做好了。家人呢都很反对这种自残式的锻炼方式，但他却并不在意，还说因为练拳自己变得更健康，这样自己就有能力接送孙子上下学了。和他一样，下面这个男人也喜欢锻炼拳头，他每天都用手走路，一天要走五千步，还都是走鹅卵石路面，路人看着一脸迷惑。这人的腿是有残疾吗？我都做了五年了，一天不走浑身难受，不管是。是鹅卵石路面还是泥巴路面？大叔走的都很轻松，即使在公司工作累了就要休息一会儿。然而他的休息方式很特别，倒立睡觉，甚至还打起了呼噜。无论春夏秋冬，都无法阻挡他用手走路、倒立上班、倒立洗澡。他为啥痴迷于这样的锻炼方式？原来啊，大叔之前得了严重的颈椎病，医生说必须要手术。然而那段时间自己生意失败，穷困潦倒，根本没钱看病，每天情绪低落，甚至得了抑郁症。绝望中，于是想通过运动来改善身体状况，让自己振作起来。慢慢的就喜欢上了倒立，但这。对颈椎真的有帮助吗？一番检查过后，医生说颈椎看起来没太大问题，倒立运动对他恢复还是很有利的。随后又给双手
大妈一巴掌就能抓到二十五只苍蝇，一天徒手能抓一万只。据说没有一只苍蝇能活着逃出他的手掌心。家里的苍蝇见到他都吓尿了。只见他慢慢靠近，手掌微屈，突然发力，苍蝇就到手了。只要他出手，绝对不会落空，百发百中。正巧工作人员脸上飞来一只苍蝇，等到与苍蝇距离十厘米左右的时候，大妈迅速出击，活捉了苍蝇。工作人员看了也想试试，不过动作属实有点滑稽。大妈说徒手抓苍蝇其实很简单，首先要预判苍蝇的走位。苍蝇刚起飞的时候不太容易拐弯，手掌四指并拢，迎着它的头部慢慢靠过去。离苍蝇大概十公分时，保持静止，等到它出手的时候，迅速扫过去，就可以把它活捉了。抓到苍蝇后，用力摇晃，等到它迷迷糊糊了，猛地摔向地面，苍蝇就挂掉了。不一会儿，地上就收集了一堆。大妈处理苍蝇的方式也很简单粗暴，直接丢进火里烧掉。家里时常会飘来一股鸡肉味，在大妈的努力下，家里苍蝇日渐稀少。有时候实在手痒了，大妈还会免费给邻居抓苍蝇，即使灭蝇器也没有大妈徒手抓的多。不得不说，大妈的技能真的很实用啊！好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。厕所墙上长出了头发，缝隙里还有一点点红色印记，看着好像是血。主人轻轻拽了一下，就掉了好几根，吓得他赶紧停手，生怕拽出来个人头。而且厕所墙壁很厚，里面还是中空的，难不成里面真的有东西？房子呢是他们租的，才住进来两个月而已。房东过来左看右看，说可能是什么植物的种子发芽了而已，啊，没什么大惊小怪的，反正我房子没问题。这墙里面什么东西都没有。说完直接就走了，但他却感觉事情并不简单。节目组剪掉了一段头发去找专家，专家看。看了半天，说这确实是人类的头发。那墙上为啥会长头发呢？专家猜测，有人摔倒后撞碎了墙上瓷砖，头发就卡在了缝隙里。接着还做了个实验，把假发绑在锤子上，用力敲打瓷砖，果然真就有很多头发卡在了上面。但他却说自己根本就没有摔倒过，而且自己头发长度也不符合呀。那到底是谁的头发？他给出差的老公打电话，老公一听，直接就说是他的头发。哎，咋回事呢？等老公出差回家后，果然就对上号了，头发长度也吻合。丈夫坦白说，出差前喝多了，在厕所跌。倒了，当时也没太在意，第二天直接就出差了。到现在头上还有个大包，嗨，又是虚惊一场。然而下面这家的厕所里也发生了一件怪事。他家厕所住了一个看不见的人，只要关上灯，就会传来洗手的声音，哗啦哗啦的。肥皂上出现了奇怪的痕迹，地上也经常一片狼藉。打开灯呢，却什么都没有。关键厕所都安装了防盗窗，地漏也是堵死的，不可能有东西能进来啊！这种怪异的现象整整持续了半年，搞得一家人精神崩溃，甚至怀疑是被什么不好的东西缠住了。节目组在厕所安装了摄像头，一夜过后查看录像，却看到了让人头皮发麻的一幕：马桶里竟然钻出来一只大老鼠啊！来到地面就开始疯狂破坏，发泄完又。钻进马桶走了，主人这才恍然大悟，说有一次上厕所就感觉被什么东西顶了一下啊！现在想想都后怕，吓得他直接跑到了邻居家上厕所。关键他家在十八楼啊，这老鼠是怎么钻上来的？这很不科学。专家说老鼠会游泳，马桶管道只有 S 弯的部位会存水，老鼠完全可以爬上来。专家决定用粘鼠板抓住它，围着马桶放了四个，但这老鼠成精了，好像意识到了危险，左闻闻右看看，迟迟没有来到地面，犹豫了好久，最终绕过粘鼠板跳了下来。毕竟是经历过大风大浪的老鼠，板。上的美食也不能诱惑他，他竟然推开了粘鼠板，一个风骚走位，又溜回了马桶。工作人员决定用另一种方式阻止他，在楼下的总管道上安装了防回流输水阀，这样只能朝一个方向打开，老鼠就爬不上来了。这下世界安静了。然而下面这家厕所里好像也住了什么东西，他家的厕所会叫，只要静静的听，就能听到咕呱咕呱的声音。有一次主人就看到一个黑影从洗手盆里钻了进去，好像是一个小动物。他们壮着胆子，决定把这玩意儿调出来，用绳子把虫子绑住，吊在半空，等待它上钩。没一会儿，果然钻出来一个什么东西。离近了一看，原来是一只青蛙。它直接一口就把虫子吞了，但感觉不对劲，又吐了出来。奇怪，家里怎么会出现青蛙？而且他们家住在九楼。哎，这很不科学。刚开始以为是邻居家的宠物，但邻居却说家里并没有养宠物。楼上楼下都问过了，没有人养青蛙。专家研究了半天，说看着应该是典型的树蛙。虽然树蛙会爬墙，但是你这是九楼，树蛙根本是爬不上来的。洗手台的水管和马桶管道还不一样，不可能通过管道爬上来。专家猜测了很多原因。原因都被否定了啊！一筹莫展，没有任何线索。最后，主人说之前从家里带来过一些生菜。专家恍然大悟，说蔬菜内部一般都会有虫卵或者小昆虫之类的。这只树蛙应该就是这样来到厕所的。接下来展开了营救，锯开水槽，树蛙就跳了出来，小小的一只，随后就呱呱呱的放生了。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。